Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa nasta'idu Wa nu'minu bihi Wa natawakkalu alihi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهداء ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إنتو بهمانا درغ الجارنيا سيد المار فندق المار متعلق بسهور تكل ناتل كارنو المار سبب مسروي كده أمة بعمل ما رأي في ديارتي سهور تكلا الله سبحانه وتعالى نمر يو تجارل نال حبيب أسرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تغلق كده جنات النعيم الأتجاران والكارن ماي نمر قبول شيء وما راجت Daralam, nallah garing nallah jiwa tertilu padi kianu. Adanya sulit jiwa kianu, kami le ay iman orang orang mari kianu. Namu ku, namlah sunehi kuna, sarwa mumi ninggal ku, Rabb taufiq dalam anugerahi ku maragat. Namu gugur, kudala ay perayaade. Bishay tilik. وهنا يا معاذ رضي الله عنه حبيب أسرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلنا الجيا نعند وبدش قتيادي سراج الهديلي أكدا يصير بندرن دي وصلني بول برسنجي كم بو تودعيني هذا نو Beli hadis aja tu orang urus asal pergi tu kan gak dila. Elah di usus online ni lu ne. 
തുടർച്ചയായി പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഓരോ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹദീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതാണ് അന്നുവിന്റെ ഹദീസാണ് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി വായിച്ച് ഇന്നത്തെ വിഷയം ലീനുൽ കലാം നല്ല മയമായ സംസാരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖുദെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മഹാദർ അലിയുള്ളു നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചു കൊടുത്തു നീണ്ട ഉപദേശമാണ് മഹാദർ അലിയുള്ളു പറയാണ് അഹദബി റസൂൽ സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം നിങ്ങളെ ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം പ്രതിജ്ഞയെടുത്താൽ അത് പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടണം കരാറ് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടണം വിശ്വസിച്ചാൽ വിശ്വാസ്യതയെ നിലനിർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം അയൽവാസികളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം നിയന്ത്രിക്കണം നല്ല മയമായ സംസാരം വേണം നീണ്ട ഉപദേശമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് നല്ല വെറുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ വെറുപ്പിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ കഴിയുന്നവർ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏത് എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ളതാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണെന്ന നിലക്ക് എന്തും പരസ്പരം പറഞ്ഞേക്കാം ചെയ്തേക്കാം സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം അതൊന്നും വെറുതെ വർഷങ്ങളോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത സ്വഭാവക്കാരനാകുന്നതിന് പകരം വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവൻ ജനങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ആളുകളോട് റബ്ബിന് വലിയ സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു അത്തരക്കാര കൂട്ടത്തില് നമ്മളെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് പുത്തൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഇന്നലെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചു വെക്കുന്നവൻ വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ വെറുപ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കൽ അത് ഉണ്ടാകൂല വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് വെറുപ്പ് പിടിക്കണം വെറുപ്പ് പിടിച്ചാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ സംസാരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം വെറുപ്പ് പിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരാള് വെറുപ്പ് വരുന്ന സമയം അയാൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ട് ആ സമയത്ത് അയാളെ അയാളെ വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത വെറുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അലൈഹിങ്ങൾ പറയാണ് എവിടെ വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവൻ എവിടെയാണ് അവന്റെ വെറുപ്പിനെ അവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവന് വെറുപ്പ് പിടിച്ചത് ആരോടാ അവൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ മുന്നിൽ അവന് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നിൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ ഉള്ളവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു വെറുപ്പ് പിടിച്ചപ്പോ ഇയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തിരിച്ചും കൊണ്ട് പോന്നു വെറുപ്പും കടിച്ചിറക്കിയിട്ട് പോന്നു കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇയാളോട് എന്ത് പറയാനാണ് എന്ത് ചെയ്താലും ചിലപ്പോ തിരിച്ച് തലയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും എന്നുള്ള പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നല്ലത് കടിച്ചും കറക്കലാണ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ഉറക്ക ചൂടായിട്ട് ഇങ്ങ് പോരല്ല നല്ലത് അങ്ങനെ വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്നതല്ല പിന്നെ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കുമ്പോ പിടിച്ചിറക്കിയവൻ അതുപോലെ മക്കളെ മുന്നിൽ വെറുപ്പ് പിടിച്ചപ്പോ നിയന്ത്രിതമായി സംസാരിച്ചവൻ വിശദമായി ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രസംഗം ക്ലിയർ ഇല്ലാണ് ഇന്നലെ കേട്ട കുറെ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടു അല്ലാതെയും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവിടെയുള്ള സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ കേട്ട ആളുകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ വിശദമായി ഞാൻ ഇന്നലെ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൺട്രോൾ ഉള്ളവൻ ആരോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുമ്പോ അവൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ മുന്നിൽ അവന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും അവരെ മുന്നിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളവൻ അല്ലാതെ അവന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളെ മുന്നിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളവൻ അല്ല അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളവനല്ല ഏത് കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവന്റെ മുന്നിലും അവൻ വെറുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് മുതലാളിയാണ് മുതലാളി തൊഴിലാളിയുടെ മുന്നിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും തൊഴിലാളിയുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ അനിയന്ത്രിതമായ സംസാരമില്ല നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല നേതാക്കളാണ് അനിയമികളെ മുന്നിൽ എന്തും പറയാൻ കഴിയും എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുയായികൾ എന്തായാലും കൈയൊഴിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പോട് അനിയായികൾ എന്തും തെറിവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമില്ല മാപ്പയാണ് മകന്റെ മുന്നിൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ സ്വന്തം മകനോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേശന്റെ മുനെ എന്ന് വിളിച്ചു കളയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇരിട്ടി ഭാഗത്തും മട്ടന്നൂർ ഭാഗത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അബാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ എന്താ മീൻ പറയാ ഇത്ര പേടി നന്നാവൂല തീരുമാനിച്ചത് അബാഹു താല നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ഇതുവായിരുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ഉമ്മമാരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളാണ് തോന്നുന്നു അയാൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളെ നാട്ട
അങ്ങനെ നന്നാക്കി പറയാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടുകാരൊന്നുമല്ല എന്നാ നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഇയാൾ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറെ ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മോശക്കാരാണ് ഞാൻ മാത്രം മാന്യനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല മറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ മാന്യമായ നിലക്ക് പറയണം അവന്റെ വാക്കുകൾ നന്നാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായങ്ങൾ സംസാരം നന്നാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നല്ല സംസാരം സംസാരിക്കണം ആകർഷണീയമായ സംസാരം വേണം നല്ല ആകർഷണീയതയുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം ആകർഷണീയതയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തണം നല്ലതല്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്ന വാക്ക് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഹലാലായ നിരക്കുള്ള ആളുകളാണോ അനിവാര്യമായ നിരക്കുള്ള ആളുകളാണോ സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ലത് മാത്രം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചില ആളുകളെ അവരതാ സംസാരിച്ചു നോക്കിയാൽ ആട് പട്ടിയായി മാറും പട്ടി മാറിയിട്ട് ആടായി മാറും അവരെ സംസാരത്തിന്റെ കഴിവാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് കുറ്റിയാടി സിറാജ് ലുഹുദയിലെ ഒരു ലിഫ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു സെയിൽസ്മാനെ സിറാജ് ലുഹയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല ലിഫ്റ്റ് ഏതാണ് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഏറ്റവും മുന്തിയ കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ ബഹുമാനം ഞങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി പഠിച്ചറബേ ഇതല്ലാത്ത ലിഫ്റ്റ് വേറെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതല്ലാത്ത കമ്പനി വേറെ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് തോന്നി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പൈസ കെട്ടിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് അയാളുമായിട്ട് തൽക്കാലം ഒന്നും തിരിഞ്ഞു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇയാളെ വീണ്ടും വിളിച്ചു ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ആ കമ്പനി മോശാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് കമ്പനി അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിവരിച്ചു തന്ന കമ്പനി മോശമാണ് എന്താ കാരണം ഇയാള് ജോലി മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ പുതിയ കമ്പനിയിലാണ് ഇയാളിപ്പോ പുതിയ കമ്പനിയിലെ ലിഫ്റ്റിന്റെ ബഹുമാനം പറയാണ് എന്താണ് ബഹുമാനം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എത്ര മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് എത്ര മാസം ഇതിന്റെ ബഹുമാനം നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ മുമ്പ് കാലത്ത് ജീവിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകൂല സംഘടന ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ മുശിരിക്കാണ് ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവര് അങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പുത്തന്മാരം പറയുന്ന ആളുകളില്ലേ ഇവരെ പോലെ ഇയാളും ഇയാളെ ലിഫ്റ്റിന്റെ കമ്പനി മാറിയപ്പോ പിന്നെ പഴയ ലിഫ്റ്റ് പറ്റൂന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരം ആളുകളെ സംസാരം കേട്ടാൽ ആരും ഇരുന്ന് കേട്ടുപോകും ഇന്ന് കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഹുദയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നു അയാൾ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ സാധനം വാങ്ങാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടവട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ കമ്പനി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് എന്തോ തകരാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇതൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചാലേ സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ അല്പസമയം ഇതൊന്ന് കേട്ടു തരാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ അവതരണത്തിൽ കഴിവുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചല്ല ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആളുകളെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നിമിസല്ലോഹലിയുസല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മറിച്ചോ ഏത് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണ നല്ലത് മാത്രം നിങ്ങൾ പറയണേ പരിശുദ്ധ അവിടെ മതത്തിന്റെ നോട്ടമില്ല അവിടെ ജാതിയുടെ നോട്ടമില്ല ഇസ്ലാം പോലെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മതം വേറെ ഏതാണ് ഇസ്ലാമിനെ പോലെ വിശാലതയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പറയാൻ വിശ്വാസം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ലത് മാത്രം പറയണേ എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നതിന് പകരം പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ 
وقولوا للناس حسنا അവിടെ നിങ്ങൾ മതം നോക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരോടും നല്ലത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കണ നല്ലതിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണം നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം നല്ലതിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കണം നല്ലതിന് വേണ്ടി മതിയെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ ഇഷാല ഇതിനേക്ക് വിശദമായി ഞാൻ കടന്നു വരും ചില ബാപ്പമാരുണ്ട് മക്കളോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നു മക്കളോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും അതേ ദേശിന്റെ മോനി അതേ ഒരു നിലക്കും ചിന്തിക്കൂല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പാരുമാരൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ലോഹം അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ചിലപ്പോട്ട് മക്കളോട് പറയും ദേശിന്റെ മോനെ നാ വിളിക്ക ആരെ സ്വന്തം മോനെ ദേശ് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ വകയിലാക്കിയതാണ് അവിടെ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത വേലക്കാൻ വന്ന ആളുകളൊന്നും ഇത് സഹസില് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ മോശമായ ചില ജീവികളെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട് മോനെ എന്ന് വിളിക്കും എന്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല സ്വന്തം മോനെയാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ വേർപ്പ് പിടിച്ച സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ദേശന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാനാണ് ദേശാകുന്നത് ഇയാൾ ആലോചിക്കൂല അൻ ദേശ് ഞാനാകുന്ന ഇയാൾ ആലോചിക്കൂല മറിച്ചോ വേർപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രയോഗിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയായി പോകരുത് സ്വന്തം മക്കളെ മുന്നിലാണെങ്കിലും വെറുപ്പ് പിടിച്ച സംസാരം നിയന്ത്രിതമാകണം കിട്ടൂ നിങ്ങൾക്ക് പോയി പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വെറുപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല സെക്രട്ടറിയോട് വെറുപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നാട്ടിലെ കാരണവരോട് വെറുപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ വെറുപ്പൊക്കെ മാരിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് തീർക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മാരിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് തീർക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം റെഡി ആയി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല കുഴപ്പമായി പോകുന്ന അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല കാരണം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ ഭാര്യ വീട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ ഉണ്ടാകുക അവിടെ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ സന്തോഷം തരേണ്ടവൻ അള്ളാഹു ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ അതുപോലെ ഭാര്യന്റെ മാപ്പനെ വിളിക്കുന്നവർ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ വിളിക്കുന്നവർ വെറുപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യനോട് അത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുന്നവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് അതേ അപരാധം പറയുന്നവർ ഭാര്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് അപരാധം പറയുന്നവർ അങ്ങനെയായി പോകരുത് ഖുർആൻ പറയുന്നു സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ജലവഴിക്കുന്നവർ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് ജലവഴിക്കുന്നവർ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ വെറുപ്പിനെ ഒഴുകി കളയുന്നവർ വെറുപ്പ് പിടിക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്താൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കണം വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് വെറുപ്പ് പിടിക്കാതെ പോയാൽ അവൻ കഴുതനെ പോലെയാണ് ഏതുപോലെ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് മകം വന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുകയാണ് അവൻ ബാപ്പ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല മക്കൾ വന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പകേടായ നിലക്കുള്ള സംസാരം സംസാരിക്കുമ്പോ ബാപ്പ അവിടെ ഇടപെടാൻ കഴിയണം ബാപ്പ പ്രമതയെ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കണം മകൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്തു ദീനിന് വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മകന്റെ മുമ്പിൽ വെറുപ്പിനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം വെറുപ്പ് കാണിക്കണം വെറുപ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തും നിയന്ത്രിതമാകണം ആ സമയത്തും അവനോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണം മനുഷ്യനാണെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ബുദ്ധിക്കുറവ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം മനുഷ്യനാണ് അമ്പിയാക്കളല്ല ആരും മുറുസലീകളല്ല ആരും തികഞ്ഞവരല്ല പോരായ്മകൾ
ഇതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഇത് വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ബാപ്പമാരാകുമ്പോ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിലിടക്കിടക്ക് പോയി നോക്കണം മക്കളെ വിവരങ്ങൾ അറിയണം മക്കളെടുക്കൽ പോയി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണം മകളേതെങ്കിലും ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മകളേതെങ്കിലും ചിന്ത കുറവ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവര് നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം അതേ അവളെ മകൾക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന വന്നു പക്ഷെ അവള് പറയാനത് വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പറയാനായില്ല എന്ന് ധരിച്ചവള് പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ പേരിലും അത്തരം ചെറിയ നിസാരമായ വിഷയങ്ങളെ പേരില് മക്കളുമായി പിണങ്ങാൻ പാടില്ല മക്കളുമായി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ചോ അതറിയാത്ത മകളോട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം മോളെ ഒരു ബാപ്പക്ക് കിട്ടേണ്ട അതീ വലിയ അംഗീകാരമാണ് നിന്റെ മകള് എന്റെ മകളാണ് അവൾക്കൊരാലോചന വന്നിട്ട് നീ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് എന്നോട് പറയാതിരിക്കരുത് ാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് നമ്മള് അല്ലാതെ മറിച്ചനി ഞാൻ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂല അവളെ കല്യാണത്തിന് ഞാനിനി പങ്കെടുക്കൂല ഞാനവിടെ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അവളെ ഞാനിനി വിളിക്കൂല ഇങ്ങനെ കടും പിടുത്തം പിടിക്കുന്നവരാകുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണേ പരിശുദ്ധ കുറ മുസ്ലിയാരെ അവള് വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ അവൾ എന്നോട് പറയേണ്ടതല്ലേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവക്ക് എന്നോടൊന്ന് വാട്സപ്പിലെങ്കും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അത് മുസ്ലിയാരോട് പറയുന്നതിന് പകരം നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു വാക്കങ്ങാനും നിന്റെ മകളെ വിളിച്ച് നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ മകളെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നീ ഉപദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത മകളുടെ കല്യാണമാകുമ്പോ മനക്ലേശമില്ലാതെ വിളിക്കാം ആ മകൾക്കത് സന്തോഷം നൽകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ കണക്കു കൂട്ടി വായിച്ചു എന്ത് തന്നെ മനുഷ്യനാകണം എന്ന നിലക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന പോരായ്മകൾ തിരിത്തിക്കൊടുത്തവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റലിയല്ലോ എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ഫാത്തിമ ബീവി റലിയല്ലോ എന്നയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു നോക്കുന്നു മകള് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിപ്പിക്കുകയാപ്പ മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പട്ടിണിയാണ് തങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് നബിയെ പട്ടിണിയാണ് സല്ലോഹ് അലി വസല്ല മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം വേണ്ടത് പോലെ കഴിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലോഹ് അലി വസല്ല നിങ്ങൾ പറയാണ് മകള നാല് ദിവസമായി മോളെ ഞാനും വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനാണ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെന്ന് സർവ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും പ്രസംഗിച്ചു നടക്കും ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അള്ളാന്റെ ഹബി അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം റബ്ബ് കൊടുത്തില്ലേ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല കിട്ടിയത് സ്വതക്ക ചെയ്യണം കിട്ടുന്നത് കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കാതിരിക്കുകയാണ് എന്നാ ദുന്യാവ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആശിച്ചില്ല ദുന്യാവ് ഉണ്ടാകണമെന്ന നിലക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ദുന്യാവ് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കിത്തരണമെന്ന് പ്രത്യേകം ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല 
ൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ദുന്യാവുണ്ടാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലിയോസല്ലം അതുങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കിടന്ന ഈന്തപ്പനയുടെ ഓലയിട അടയാളം കണ്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഒന്ന് ചെയ്താലോ എനിക്ക് വേണ്ട ആ ദുന്യാവ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ റബ്ബൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കും അത് സ്വർഗമാണ് അമറേ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ കാണും ബഹുമാനമുള്ള മൊഴിജിതാർക്കാണല്ലോ കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹാനായി ബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമീറുള്ളൊരു ഷറഹുണ്ട് അതേവരെ അതേ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിതത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് അതിലോരോ അമ്പിയാക്കളുടെയും മൊഴിജിതത്തുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള മൊഴിജിതത്തിന് ദുന്യാവിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഓരോന്നോരോ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാൻ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ള വലിയ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വിശദമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കയ്യിൽ ഇഷ്ടിക കഷ്ണം പിടിച്ചിട്ട് കൊന്തഹബം നീതിനില്ല നീ സ്വർണമാകണേ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടിക സ്വർണമായു എന്ന് ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ലേ അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള മൊഴിജിതത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായ നബി മുഹമ്മദ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ദുന്യാവ് നമ്മളെ പോലെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ പോയതല്ല നബി മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല വീട് വേണം നല്ല സൗകര്യം വേണം ഒക്കെ വേണം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ആഗ്രഹവും നേടാൻ കഴിയാതെ എങ്ങും വഫാത്തായി പോയി എന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ദുന്യാവിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഫാത്തിമ ബി വെറുതെയുള്ളോഹന് മൂന്ന് ദിവസമായി വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയം ഫാത്തിമ ബി വെറുതെയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ കാര്യമല്ല പാപ്പ മക്കള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റതിയല്ലോഹല്ലോ ഈ സംഭവം എടുത്തു പറയാണ് ഫാത്തിമ ബീബ് റതിയല്ലോ എന്ന പറയാണ് എന്റെ മക്കള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഹലിയോസല്ലോഹലിയോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്ലോസല്
ഇതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പമാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പേരെ കുട്ടികളോടും ഉപ്പാപ്പമാർക്ക് സ്നേഹമാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മക്കളോടുള്ള താല്പര്യമാണ് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർ പ്രത്യേകം ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലായി നമ്മൾ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ബാപ്പാക്ക് സ്നേഹം ചെറിയ പേരെ കുട്ടികളോടാണ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല നിന്നോട് സ്നേഹ ഇരുന്നൊരു കാലം ആ കാലത്തവരും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ ബാപ്പന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ബാപ്പക്ക് സമയം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഒരു ദിവസം എന്റെ മകനെ ബാപ്പ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാപ്പ മകനെ കളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് കളിച്ചിരുന്നു നിനക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് ആ സമയം കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവൂല പോലെ ഇവൻ ഇന്നിത് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ അന്നും നിനക്കത് കാണാനുള്ള പ്രായമായിരുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയ തീരുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലാതെ മകനായ നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണ്ടായത് തമാശക്ക് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോ അവിടത്തേക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹാഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ ഉമ്മമാർക്കും ബാപ്പമാർക്കും നീ ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളോ അവരെ ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സദസ്സിൽ വന്നവരാരൊക്കെ അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയവരുണ്ടോ അവരൊക്കെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ മക്കളെ മക്കളോട് സ്വാഭാവികമാണ് ഉപ്പാപ്പമാര് കൂടുതൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ കാരണം അവര് നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണ് അവരോട് സഹതാപം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം ഇതുപോലെ ഫാത്തിമ ബിറതിയുടെ മുന്നില് ഫാത്തിമ ബിറതിയുള്ളോഹല്ലാശപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം വിശപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ മകളുടെ മക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈ പട്ടിണിയായി പോയല്ല അള്ളാ ചെറിയ മക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ആ ചെറിയ മക്കള് പട്ടിണിയായി പോയല്ല അള്ളാഹുഹമ്മദുറസൂലി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടാനുള്ളത് എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരുണ്ടെന്നെ സഹാബത്തെന്നെ സഹായിക്കാനെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ദുന്യാബിൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി കാസർകോട് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോളൂ യൂട്യൂബിൽ അത് ലഭ്യമാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ ഉദയ അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖർ എനിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് നബിയാവില് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് എനിക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണെന്നറിയൂ ോട് 
അള്ളാഹു അലി വസ്ല്ലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമാണ് നബിയെ എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് അങ്ങയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കലാണ് നബിയെ രണ്ടാമത്തത് അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് നബിയെ മൂന്നാമത്തത് എന്ത് സമ്പത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ത് സമ്പാദ്യം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ തങ്ങളോട് മഹാനായ എന്റെ സമ്പത്തും മുഴുവനും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കലാണ് എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം അങ്ങ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സഹാബത്തുണ്ട് ആ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പോയി നിന്ന് എന്റെ മക്കളെ വിശപ്പിയം നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ വേണ്ട ഒന്ന് സൂചന നൽകിയാൽ കിട്ടാത്തതുണ്ടോ സഹാവത്ത് ജീവിതം തന്നെ കൊടുക്കൂലേ പക്ഷെ അത് താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പകരം ചോദിക്കുന്നില്ല നബി മുഹമ്മദ് എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും പൈസ കൊടുക്കാൻ അതിന് സൂചനയില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാൻ സൂചനയില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് തന്നെ സയ്യിദന്മാർക്ക് ഹതിയാലും വലിയ പുണ്യം തന്നെ ചേ സയ്യിദന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ ചേറാകുന്ന ജക്കാത്തിന്റെ പണം കൊടുക്കല് അനുവദനീയമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ദുനിയാവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം എന്റെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം ദുനിയാവ് നിർബന്ധമായി കിട്ടണം എന്നൊരു താല്പര്യം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിർബന്ധമായ ജക്കാത്ത് എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അത് നിങ്ങളെ പണത്തിന്റെ ചേറാണ് അതെന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബഹുമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹതി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിധി സുന്നത്താണ് നിർബന്ധമില്ല ഹതി കൊടുക്കൽ എന്താണ് സുന്നത്താണ് നിർബന്ധമില്ല പ്രസംഗിച്ചാൽ കൂലിക്കാരാണെങ്കിൽ കൂലി കൊടുക്കണം കൂലിപ്പണിക്ക് വരുന്നവനാണെങ്കിൽ കൂലി കൊടുക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാന്റെ വജിയതി പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നവനാണോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയാർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാകൂല വിഷമം തോന്നൂല എന്താ കാരണം ഇത് കൂലിപ്പണിയല്ല മറിച്ചോ ഇത് അള്ളാന്റെ ദീനിനുള്ള സേവനമാണ് പ്രസംഗത്തിന് പോയ മുസ്ലിയാരെ ആദരിച്ച് ഹതി കൊടുത്താലോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങാം അത് പ്രശ്നമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അയാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കൂലിപ്പണി ാണ് നന്നാന്റെ വജീകരതിയാണ് പോയതെങ്കിൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ പാടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരാള് കൂലിപ്പണിയായിട്ട് ഇത് കണ്ടതാണെങ്കിലോ പിന്നെ കൊടുക്കലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ കൂലിപ്പണിയായിട്ട് കണ്ടാൽ പിന്നെ കൊടുക്കലല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് വിളിച്ച
ഡേറ്റ് വാങ്ങിട്ട് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ചു പറയാണ് പരിപാടി ഉറപ്പായിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നേരെ തലേ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം ആയൊരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അയാളെ കിട്ടണമെങ്കിലോ കുറെ ദൂരം പോകണം അയാൾ പോയിട്ട് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ആദ്യം അടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ പരിപാടി ഉറപ്പിക്കുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അയാളോട് ഒരു വിഷമം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ അയാളെ പേരൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാനൊട്ട് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം പൈസ കാദ്യം അഡ്വാൻസ് അടച്ചാലേ മുസ്ലിം ആര് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അഡ്വാൻസ് അടിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ട് പോകുന്നവനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാന്റെ വജയ കരുതിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നോ നിങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയണം സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ കഴിയണം വിഷമം തോന്നാൻ പാടില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണം എന്താ കാരണം ഈ ദുന്യാ വീട്ടിയിട്ട് എന്നെ അത് ആ പ്രസംഗിച്ചു മുഴുവനും വെള്ളത്തിലായി പോകൂലല്ല എന്റെ പ്രസംഗം എന്തായാലും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ബാക്കിയാണ് എനിക്ക് ആഹാരത്തിലേക്ക് ബാക്കിയാണെന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലാത്തരം നല്ല സന്മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ നീ തരണേ അല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ നെയ്മാനുള്ള വിശ്വാസികള് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമല്ല സുന്നത്താണ് സീതന്മാർക്ക് ഹദിയ ഒടുക്കൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധമില്ല ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി സീതന്മാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഹദി കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിക്കളയേണ്ട സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയൊഴിക്കേണ്ടതല്ല ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മക്കൾക്കൊരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ ജക്കാത്തിന്റെ പണം നിർബന്ധമാണ് കൊടുക്കല് എന്തായാലും മക്കൾ പട്ടിണിയായി പോകൂല ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര സീതന്മാരെ കിട്ടാനുണ്ടാകും വളരെ കുറച്ചേ സീതന്മാർ ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സീതന്മാരെ കുടുംബം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോളൂ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ നിർബന്ധമായ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ അവരെ പട്ടിണി തീർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ മക്കളോടുള്ള അകമ്പത അതേ സ്നേഹമല്ലാതെ എന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും താല്പര്യവുമല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ും ചിന്തിച്ചില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും സയ്യിതന്മാര് ഫീറന്മാരായി ഏതെങ്കിലും സയ്യിതന്മാര് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവര് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫക്കർ അനുഭവിക്കുന്നവര് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന് ഉപ്പമാ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് നമ്മളെ സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ നല്ല കോശമുള്ള വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു നല്ല ബാർപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബ്സല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങളെ മക്കളെ ഊട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട സയ്യിതന്മാരുണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുള്ള നാടായി നമ്മുടെ നാടുകൾ അതപ്പതിച്ചു പോയി കൂടാ തങ്ങളെ മക്കളോട് സ്നേഹം വേണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിപ്പോയി കാസർകോട് ജില്ലയിലുള്ളൊരു മുത്താലിമായ സയ്യിദ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മകനെ പെങ്ങളെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ മുത്താലിമിന്റെ പ്രായമുള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ ചെറിയ മുത്താലിമ പറയാണ് പെങ്ങളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിനാണ് ഉറപ്പിച്ചത് പക്ഷേ പൈസ ഇല്ല വെറും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുറുപ്പികയാ കയ്യിലുള്ളത് അതേ പെങ്ങളെ ഒന്ന് വിവാഹം ജയിപ്പിച്ചയക്കണം എന്ന ആശയുണ്ടായിരുന്നു കഴിയാതെ പോയി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനേക്ക് ഞാൻ കല്യാണം മാറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വീടെവിടെയാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലം മുതാലിമായ സയ്യിദ
പാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എന്റെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാപ്പ മരിച്ചു പോയതാണ് ഉമ്മ ചെറിയൊരു കോട്ടേഴ്സിൽ വാടകക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വാടക കൊടുത്തിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആളുകളോട് ചോദി വാങ്ങിയിട്ട് തരാൻ കഴിയുന്നൊരു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്ന മാർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പൂർത്തീകരിക്കണം വീടിന്റെ പണിയൊന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയൊന്ന് ആ വീട്ടിലും നിറക്കണം എന്ന് ആശയുണ്ട് അള്ളാ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളോഹോ മക്കളെ അവർക്കൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മോമിനമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടിരിക്കാൻ കഴിയൂ പാപ്പ മരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഈ കുട്ടി ചെറിയ മുത്തായിലിമാണ് ഇപ്പോഴും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാ മുത്തായിലിമിന്റെ പഠനത്തിൽ നീ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളോ ഞങ്ങൾ ഏത് കാല് മുന്നോട്ടെടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളോ ഈ രണ്ട് മക്കൾ പട്ടിണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായ നബി മുഹമ്മദ് മനസ്സിന് വലിയ വേദനയായി പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകാണ് എവിടെയാണ് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലോ പോകുന്ന വഴിയിൽ നോക്കുമ്പോ ആ ഒരാറാബി അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം കോരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ കപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കൂലിപ്പണി കാള ആവശ്യമുണ്ട് വെള്ളം കോരി തന്നാൽ കൂലി കൊടുക്കുന്നു ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങയുടെ മേൽ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചെലവഴിക്കാനാണ് ശുദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുന്യാവിൽ ഏറ്റവും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സയ്യിദിന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് സഹാബത്ത് അനിയുകളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവന്റെ കിട്ടണം എന്നൊരാശ മറ്റുള്ളവന്റെ വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ മക്കളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം എന്നൊരാശ മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈക്കലാക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം വീട് നിർമ്മിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത അവിടത്തെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കൂല അതൊരു കമാലിയത്തുള്ള മനുഷ്യന് യോജിച്ച പരിപാടിയല്ല യാചന എന്ന് പറയുന്നത് കൈയൊഴിക്കേണ്ടതാണ് യാചിക്കാൻ വരുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് സ്വന്തത്തിൽ യാചിക്കാതെ ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാ ആര മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾക്കോ ഞങ്ങളെ വേദന്റെ സോസിൽ വരുന്ന ഉമ്മമാരും ഉമിനികളും ഉമിനാത്തുകളും ഞങ്ങൾ ആർക്കും തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലോ ആരെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാൻ പാടില്ല യാചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല മറിച്ചോ യാചന നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എവിടെ സ്വന്തത്തിൽ യാചിക്കുക എന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നാ ഒരാൾ വന്ന് കൈ നീട്ടിയാലോ അവനെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് കൈ നീട്ടുന്നവനൊരു കൈ നീട്ടും കൊടുക്കണം അവന്റെ കൈ തട്ടിക്കളയാൻ പാടില്ല ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ വിശദം ഈ കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോവാണ് എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരി ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലായിരിക്കും ജോലി അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു ധാരണയാണ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബോറാണ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശാണ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ജോലിയാസ്ലിമി അങ്ങനെയില്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് വേണോ ആരെങ്കിലും കൂലിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ സായത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ചില ആളുകൾക്കൊരു ധാരണയാണ് 
ദുബായിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന പണാകും അതിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന പണത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഉണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്താ ബഹുമാനം അവിടുത്തെ ഒരു ഉറുപ്പിക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് ഉറുപ്പികയാണ് ഇങ്ങനെ ഭരണം പോവാണെങ്കിൽ എവിടം വരെ പോകൂന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ആ നിലക്ക് അതിന്റെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല പതിനെട്ട് രൂപയുള്ളത് ഇരുപതായി അത് എവിടം വരെ പോകൂന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉറുപ്പി കൊടുത്താൽ ആയിരം കിട്ടുന്ന നാടുകളിലേക്ക് നമ്മളെ നാടും മതപ്പതിച്ചു പോകുമോ എന്നറിയില്ല അള്ളാ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ രാജ്യം പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവരദോഷികളായ ആളുകളുടെ ചില ചിന്തക്കുറവിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണത്താൽ രാജ്യം കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അള്ളാ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് ഇനിയും നീ നിലനിർത്തിത്തരണം റഹ്മാന് ആര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത തച്ചു തകർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ളൊരു ഭരണം നീ പകരം തരണേ അള്ളോ ഇരിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പണത്തിന് ചിലപ്പോ മൂല്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പണമാകുന്നു വേറെ ബഹുമാനമൊന്നും പറയാനില്ല അധ്വാനിച്ചു കിട്ടുന്ന പണം എവിടെയാണോ അത് ദിവസത്ത് കിട്ടുന്നതാണോ മാസത്ത് കിട്ടുന്നതാണോ ആഴ്ച കിട്ടുന്നതാണോ അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്നത് എപ്പ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം അതിലും പറക്കത്തുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പെയിന്റിന്റെ പണിക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ മറ്റുള്ള വാർപ്പിന്റെ പണിക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു മടിയാണ് മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൂലിപ്പണിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ തന്നെ ഇയാള് പറയുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് തങ്ങളാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ കയ്യിലേക്ക് ആ കയറങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു വെള്ളം കോരി കൊടുത്തപ്പോ കയ്യിലേക്ക് മൂന്ന് തപ്പഴം നൽകി അനസുബിന് മാലിക്കറുതിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ആ മൂന്ന് തപ്പഴം മുഹമ്മദ് തങ്ങള് കഴിച്ചു എന്താ കാരണമെന്നല്ലേ മൂന്ന് തപ്പഴം കൊണ്ടുപോയാൽ മക്കളെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയൂല പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെയോ പേരെ കുട്ടികളെയോ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതിൽ കൂടുതലായി എത്തപ്പഴം വേണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കൂടുതൽ വെള്ളം കൂരി കൊടുക്കണം അതിനെന്ത് വേണം ആരോഗ്യം വേണം നാല് ദിവസമായി വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കോരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം മൂന്ന് തൊട്ടിയില് വെള്ളം കോരിയ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വെള്ളം കോരുകയാണ് വെള്ളം കോരി എട്ട് തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം കോരി ഒമ്പതാമത്തെ വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടിയങ്ങ് താഴേക്ക് കിണറിലേക്കങ്ങ് വീടുപോയി മുഹമ്മദ് ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ തൊട്ടിയങ്ങ് താഴേക്ക് വീണുപോയി മുതലാളി വന്നിട്ട് മിഴിച്ചു പേടിപ്പിക്കുകയാ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുകയാ മുഖം കറുപ്പിക്കുകയാ വെള്ളം കോരിയിട്ട് ആ തൊട്ടി താഴേക്ക് വീണുപോയപ്പോ നബിസല്ലോ അലിയോസല്ലോ തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് വെറുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതേ കൈ കൊണ്ട് ആ ഒരു തട്ടം തേച്ചു കൊടുത്തു എവിടെയാണെന്നറിയോ അവിടുത്തെ വജുഹു ഷെരീഫിലേക്ക് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് കൈ കൊണ്ടൊരു തട്ടം തേച്ചു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടി താഴേക്ക് വീണ കാരണത്താൽ മുഖത്തേക്ക് ഒരു തട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളെ ഈ മുതലാളിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൈയങ്ങ് ചൂണ്ടി കിണറിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിളിയാ 
തൊട്ടി കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അയാളെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടങ്ങ് തിരിച്ചു മടങ്ങി മടങ്ങുമ്പോ കയ്യിലേക്ക് എട്ട് പ്രാവശ്യം വെള്ളം കോരിയതിന് കൂലി മുതലാളി കൊടുത്തു പോയി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ കൂലിയും വാങ്ങിയിട്ട് മതിയായ ബീവി ഫാത്തിമ മോഹന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയാഹമ്മദുല്ലാലമീ സല്ലാഹു അലി വസല്ലം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അതേ മക്കളെ കളിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ നദിയുമ്പോ കൊല്ലുക മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വലത് കാലിൽ ഇരുത്തുകയാണ് വലത്തെ മടിയിൽ ഹുസൈൻ നദിയുമ്പോ കൊല്ലുകയാണ് ഇടത്തെ മടിയിൽ ഹസൻ നദിയുമ്പോ കൊല്ലുകയാണ് രണ്ട് മക്കളെയും ഇരുത്തിയിട്ട് കളിപ്പിക്കുകയാണ് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലം മക്കളെ പമ്പൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റസൂൽ നോക്കി സ്വന്തം മകനെ എടുക്കാൻ മടിയാണ് സ്വന്തം മകനെ കളിപ്പിക്കാൻ മടിയാണ് സ്വന്തം മകനോടൊപ്പം കളിച്ച് സമയം കളയാൻ മടിയാണ് എന്താ കാരണം എന്നല്ലേ മൂത്രമൊഴി ചഹാന് ഭാര്യനോട് വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ ചോദിക്കാണ് പമ്പൈ സിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യന്റെ മേത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാരമില്ല കാരണം അത് അവന്റെ ക്ലോസറ്റാണോ അല്ല അല്ല നിന്റെ ശരീരവും ഇടക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വെച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ മാത്രം വല്ലാത്തൊരു കടുപ്പം പമ്പൈസ് വാങ്ങാൻ പറയുമ്പം വല്ലാത്ത ചൂടാണ് എത്ര പൈസയാ പമ്പൈസിന് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവൻ കയ്യിൽ പിടിക്കണമെങ്കിൽ പമ്പൈസ് ഇല്ലാതെ പിടിക്കൂല പമ്പൈസ് വാങ്ങി കൊടുക്കൽ വലിയ പുണ്യാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റൂല മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മമാരെ പോലെ ക്ഷമയുള്ള പെങ്ങന്മാർ ചെമയുള്ള ഉമ്മമാരല്ല ചിലപ്പോ പമ്പൈസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം തന്നെ ചിലപ്പോ പങ്കളങ്ങ് കഥാക്കി കളയും കാരണം മൂത്രം വെച്ചാ പിന്നെ കഴുകാൻ മടിയാണ് പോകാൻ മടിയാണ് കഴുകാൻ മടിയാണ് അലക്കാൻ മടിയാണ് കാരണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനും മാറിപ്പോയി എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹദീബായ നബിസല്ലോ അലിയോസുല്ലോ കുട്ടികൾ എടുത്ത് മടിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ ആ മക്കള് പമ്പൈസ് ഇട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് മക്കളെ മടിയിൽ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുകയാണ് നബി മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ഈ കടുകി പറയപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുഖത്ത് തട്ടിക്കളഞ്ഞ മനുഷ്യർ ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാ ഞാൻ ആരെ മുഖത്താ അടിച്ചത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തല്ലോ കാരണം ഞാൻ അടിച്ചപ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് പോകാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് മുഖം കറുപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് മുഖത്തിന്റെ നിറം മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അതാരായിരിക്കും ഞാൻ അടിച്ചത് അപ്പോഴാ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉദിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങാനും പ്രവാചകനാകുമോ അല്പസമയം ഇരുന്നങ്ങ് ചിന്തിച്ചപ്പോ ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് പ്രവാചകൻ തന്നെ തന്നെ അവിടെയുള്ളൊരു കത്തിയെടുത്തു ഇടത്തെ കയ്യിൽ കത്തി പിടിച്ചിട്ട് മുഖത്തേക്കടിച്ച കൈ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട പച്ചയായ കൈയൊന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റി കളഞ്ഞു മുറിച്ചു മാറ്റി കഴിയേണ്ട താമസം ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ തന്നെ ബോധരഹിതനായി വീടുപോയി ബോധരഹിതനായി അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് വീടുപോയി വഴിയാത്രയിൽ പോകുന്ന ഒരാളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കൈ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചോര ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണല്ലോ ഉടനെ തന്നെ തൊട്ടിയില് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ബോധം തെളിഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാനൊരാളെ മുഖത്തടിച്ചു പോയി അതെങ്ങാനും മുഹമ്മദ് അലി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന പ്രവാചകനായാലോ എന്നൊരു ഭയം 
കാരണം ഞാൻ ആ മുഖത്തെ കടിച്ചിട്ടും എന്നോട് ഒന്നും അതേ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചിരിച്ചു കൊണ്ടങ്ങ് പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല വന്നാളെ മറുപടി ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് മദീനയിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ഈ ബാനുള്ള ഒപ്പമാരി അവിടുത്തെ ക്ഷമ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അവിടുത്തെ ക്ഷമ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ മുതലാളിയുടെ ആട്ട് കിട്ടിയേക്കാം മുതലാളിയുടെ തുപ്പ് കിട്ടിയേക്കാം മുതലാളിയുടെ ഇകഴ്ത്തൽ കിട്ടിയേക്കാം ഇത് കേട്ടതുകൊണ്ട് മുതലാളി മാറി തൊഴിലാളി ഏകഴ്ത്തൽ സുന്നത്താണെന്ന് ധരിക്കരുത് തൊഴിലാളി ഏകഴ്ത്തൽ പുണ്യമാണെന്ന് ധരിക്കരുത് തൊഴിലാളി എത്തൊരു വിളിക്കൽ പുണ്യമാണെന്ന് ധരിക്കരുത് മുതലാളി മാറി തൊഴിലാളി എത്താഴ്ത്തിപ്പറയൽ പുണ്യമാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും നീ നിസാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും നീ തെറിവിളിക്കരുത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളഹി ആവശ്യമില്ല <laughs> ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പകുതി മാസം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോഴാണോ കളറും കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണ്ട അത് നേരത്തെ വിളിച്ചാലേ നേരത്തെ കൊണ്ടുതരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡിസംബറിൽ വിളിച്ചാലല്ലേ ഡിസംബറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ ഫെബ്രുവരി വിളിച്ചാൽ ഫെബ്രുവരി ഇല്ലല്ലോ അത് നേരത്തെ കളറും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കളർ വാങ്ങണം അള്ളാഹുത്താല തോഫിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ മടങ്ങുന്നു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ചില്ല എന്റെ വയലുകൾക്കത്ത ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ വലിയൊരു മാതൃകയുണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു മാതൃകയുണ്ട് ചിലപ്പം ഭർത്താവ് ഏർപ്പൊടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പൈൻറ്റിന്റെ പണിക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുന്യാവിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ വിശമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഉറപ്പ് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും പറയാൻ നിൽക്കരുത് മറിച്ചോ നല്ല കേട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് വേണം അങ്ങനെ കേട്ടു കൊടുത്താലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ അയറാബിയുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയില്ലേ അയറാബി തിരിച്ചു വരികയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെയാകണം വെറുപ്പ് പിടിച്ച ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ വിട്ടുവീ ചെയ്യണം അത് നിന്നെക്കാൾ വലിയവനാണെങ്കിലും ചെറിയവനാണെങ്കിലും വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പസമയം അവന്റെ മുണ്ടിലെങ്ങും ഇണ്ടാതിരിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ അടി കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കണം വാതേ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കൽ സുന്നതാണ് ബാപ്പാര് വെറുപ്പ് പിടിക്കുമ്പോ ബാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ പോയി മക്കൾ വാങ്ങി വിളിച്ചിട്ട് അടി കിട്ടിയാൽ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല അടിക്ക് പിന്നെ വടിന്റെ വേദന കുറയൊന്നുമില്ല അതിസ്ഥാനത്ത് അതിന്റേതായ ആദാപുകൾ പാലിച്ച് അതിന്റേതായ രൂപത്തിൽ വാങ്ങി വിളിക്കണം വാങ്ങി വിളിച്ചാൽ വെറുപ്പ് മാറാൻ അത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു മാത്രം ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പ്രതികരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ മനസ്സിൽ വലിയ വേദനയായി പോയി മദീനയിൽ ഒരു നേതാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മദീനയിൽ എത്തിയപ്പതാ കാണുന്നു അവിടെ ഉള്ളത് എവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ചോദിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു വന്ന ആളെ കയ്യില് ഇടത്തെ കയ്യില് വലത്തെ കൈയുണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോര ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാഗത്ത് കൈ മുറിച്ചത് കൊണ്ട് ചോര ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടത്തെ കയ്യില ആ കൈയും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നത് സഹാബത്തിനോട് നബിസല്ലോഹലിങ്ങള് ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബത്തിനോട് നബിസല്ലോഹലിങ്ങള മറുപടി ോഹലിങ്ങള് അന്വേഷിച്ചു വന്ന ആളോടുള്ള മറുപടി ഇവിടെ ഇല്ല ഫാത്തിമ ബീവി റൊതിയോ എന്നയുടെ വീട്ടിലാ 
വിശ്വാസികളെ <laughs> വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആരാ പുറത്തു വന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരാളുണ്ട് പുറത്ത് വലത്തെ കൈ അടുത്തെ കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോരിങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഫാത്തിമ ബി വിറലിയല്ലോ എന്നെ വന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിയെ അതാ പുറത്തൊരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ കയ്യിൽ വലത് കൈയുണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് വലതെ കൈയുള്ളത് വലത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോര ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ വലത്തെ കൈ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലോഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറിച്ച് പരിചയമില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങയുടെ മുഖത്തായി പോയല്ലോ നബിയെ ഞാൻ അടിച്ചത് എനിക്ക് അങ്ങയെ കുറിച്ച് പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഓഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചു പോയല്ലോ എനിക്ക് മാപ്പു തരുമോ അതിനെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൈമുറിച്ചു കളഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ വന്ന അറാബിയുടെ മറുപടി നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകനല്ലേ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തടിച്ച കൈ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ എന്റെ കൈമുറിച്ചതാണ് ഉടനെ തന്നെ തങ്ങളാ കൈ വാങ്ങി തോളോട് ചേർത്തങ്ങ് വെച്ചു കൈ കൊണ്ടങ്ങ് തടവി കൊടുത്തു ആ തടവലങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ കൈയിന്റെ അതി ഭോഗം മുഴുവനായി മാറിപ്പോയി ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല ഈ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും അധികരിച്ചു വന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട ആളുകൾ അവരതാ ഓസ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന കമ്പി ഇടണം രണ്ട് എല്ലുകളും കൂടി ചേരുന്നത് വരെ കമ്പി ഇട്ടിട്ട് തൽക്കാലം ബന്ദ് ചെയ്യണം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പി എടുത്തു കളയണം രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്തിനി കമ്പി ഇടാനൊരു ഓപ്പറേഷൻ കമ്പി എടുത്തു കളയാനൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈവാങ്ങിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തടവി കൊടുത്തു ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യം അവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരി എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരി ഏത് വെറുപ്പ് പിടിച്ച സമയത്തും വീട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ് മുഖത്തെ കടിച്ചവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പോലും ചിരിക്കാനുള്ള സന്മനസ് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വഭാവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും മഹത്തായ പാതി പാരമ്പര്യം പറയാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നിലക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സൽ സ്വഭാവം തികഞ്ഞ നേതാവാണ് മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ തങ്ങളെ ഉപദേശമാണ് ഓ 
വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പിനേ നീ മിഴുകി കളയണേ കടിച്ചറക്കണേ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നു നല്ല മയമായ സംസാരം വേണേ മഹാനായ മുസാ നബി അലിഹിനോട് സഹോദരനോട് തിരൌരിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും കുറവ് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം കേട്ടില്ല നല്ല മയമായ സംസാരം സംസാരിക്കണേ മുസാനബിരവൻ എത്ര വയത് പറഞ്ഞാലും നന്ന കൂല എത്ര വയത് കേട്ടാലും തിരുവനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരൂല തിരുവനി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരൂല തിരുവനി ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകാനുള്ളവനാണ് നിറബിനറിയാ പക്ഷേ എത്ര വലിയ കുഹറുള്ളവനാണ് എത്ര വലിയ നിഷേധിയാണെങ്കിലും എത്രത്തോളം ഞാൻ തന്നെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിരോനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനാണ് പടച്ചോന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനോടും പറയുമ്പോ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നല്ല മയമായ സംസാരമാകണി പരിശുദ്ധ കുറായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ സംസാരിക്കാനുള്ളയുടെ മയമായ ശൈലി ളികളെ എത്തിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധ കുറേത് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിലും നല്ല മയമായ സംസാരം സംസാരിക്കണം ഏത് ധികാരിയോട് പറയുമ്പോഴും നല്ല ലയ്യനായ വാക്കുകൾ പറയണം എന്നാലോ ോട് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നല്ലതും ചീത്തയും ഒരിക്കലും സമമാകൂല ജനങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചോ നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കോ നന്മ പകരം കൊടുത്തു ഏതാളുകളെ മുന്നിലും എത്ര വലിയ ശത്രു ആണെങ്കിലും അവന്റെ മുന്നിലും നല്ല സംസാരം നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന സ്വഭാവം നല്ലത് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ശൈലി ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയണു അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് അവരോട് പ്രതിരോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ശത്രുത ഒരുപ്പോകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്തവന് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നിയില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ക്രൂരത ചെയ്തവൻ അങ്ങോട്ട് ക്രൂരതയല്ലാതെ എങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കും നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ മുസ്ലിയാരെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആ വഴി അവൻ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ തുറന്നു തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനും ഞാൻ അവൻ അനുവദിക്കൂല 
എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയൊന്ന് വിശാലമാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നോട് സഹകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ അവനെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കൂല ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം അങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ചാലോ അവരെ ശത്രുത ഊരി പോകാൻ അത് കാരണമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറാൻ പറയുന്നു അതിനെല്ലാർക്കും കഴിയൂല വലിയ തൗഫീക്ക് ഉള്ളവർക്കേ കഴിയൂ നല്ല ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാതെ അതിന് കഴിയൂല പോരാതെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച മഹാന്മാർക്കല്ലാതെ അതിന് സാധിക്കൂല മഹത്തായ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയവർക്കല്ലാതെ അതിന് സാധിക്കൂല ജനങ്ങള് എന്തെങ്കിലും ദുർമന്ത്രണങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു തരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അമ്മാനോട് കാവലിനെ ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് ആ റബ്ബറിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് ഏത് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് അത് കഴിയണോ അത് മഹാന്മാർക്കേ കഴിയൂ അത് സ്വാലിഹികൾക്കേ കഴിയൂ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കേ കഴിയൂ വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാന്മാർക്കേ സാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അതിനെന്ത് വേണം നല്ല സൽസ്വഭാവം വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ വീട്ടിന്റെ പുറം ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാണ് പുറത്ത് നുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാണ് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഉള്ളും കാണും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പുറവും കാണും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീടുണ്ട് സ്വർഗത്തില് അതാർക്കുള്ളതാണ് വലിയ ഭംഗിയുള്ള വീട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബത്ത് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അതാർക്കുള്ളതാണ് നബിയെ സല്ലോ അലി വസ്ലം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നവനവരുള്ളതാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവനവരു അവർക്കുള്ളതാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയിൽ പുലർച്ചക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാന്മാരില്ലേ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഏത് തണുപ്പിലും ഏത് കൂച്ചുന്ന തണുപ്പിലും അവന്റെ പൊതപ്പുകളെ മാറ്റി വെച്ച് ലോക സുഷ്ടാവായ റൊപ്പിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് തലകുനിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസികളില്ലേ അവർക്കല്ല ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് വാത്വാബൽ കല വാക്കുകള് നന്നാക്കിയവനാണ് സംസാരം നന്നാക്കിയവനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയൂല ണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയൂല നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം നന്നാക്കിയവനാണ് നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്നവനാണ് ജനങ്ങളെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് വീണ്ടും നിമിഷമല്ലോ അലിയോസലങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു അൽക്കലിമത്തു നല്ല വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയൂ സ്വതക്കത്തുന്നത് സ്വതക്കയാ محمد الرسول الله 
ജനങ്ങൾ <laughs> എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളും നല്ലതാകണം നല്ലത് മാത്രം നാം കൊണ്ട് പറയണം അത് വലിയ ബഹുമാനമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ എന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം എന്റെ അടിമകളോട് പറയൂ നബിയെ നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകൂ നബിയേ നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന ആളുകളില്ലേ അവരോട് പറയൂ നബിയേ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ എന്ന പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനം എടുത്തു പറഞ്ഞത് കുറാനിൽ കാണാം പറയുന്നത് നല്ലത് മാത്രമാകണം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകണം മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംസാരങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവനെ ഏകഴുത്തുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവനോടുള്ള അസൂയ ഇടകാരണത്താൽ നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവനാണ് അവൻ നിന്നെക്കാൾ വളർച്ച കിട്ടിപ്പോയി ഇതിന്റെ പേരിൽ അവനോടുള്ള അസൂയ ഇടകാരണത്താൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നടന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലേ അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും സ്വഭാവമില്ലേ അരുതേ മുസ്ലിമേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിഷയം എന്നറിയൂ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറയേണ്ട ഒരു കാലമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഉണർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് കല്യാണാലോചന വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയാപ്പിളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ചടപ്പിച്ചു വിടാൻ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ഹോബിയായി കാണുന്ന ചില സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് കല്യാണം മുടക്കാൻ നടക്കുന്ന ചില മുടക്കികളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയണം ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ജനുപതിയെ മുമ്പിനേ ഒരു നന്മയും നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ട് മുടങ്ങി പോയി കൂടാ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ായിരുന്ന സ്വഭാവങ്ങള് അവന്റെ ചിന്ത കുറഞ്ഞുള്ള കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങള് അവനെ അതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ വിവരമില്ലാത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവന്റെ കല്യാണം മുടക്കുന്നതിന് രസം പിടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ മക്കളെ വിവാഹാലോചന വരുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അപരാധം പറയാൻ അതുപോലെ പുതിയാപ്പിളമാരെ കുറിച്ച് അപരാധം പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ ഹോബി കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങളെ കലാമ നന്നാക്കണേ സംസാരം നന്നാക്കണേ ഇവൻ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവന് ബോധമുണ്ടാകണം എവിടെയാണ് ഇവൻ മുടക്കി കളയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകണം എന്താണ് നമ്മുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ഹറാമ് ചെയ്യാൻ എന്തൊരു സമ്മതമാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചില നാടുകളിലൊക്കെ നിയമങ്ങളുമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിയമങ്ങളുമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരാള് പോയാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തൃപ്തിയോടെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രായമെത്തുന്നതിന്റെ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ അലാലായ നിലക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ വലിയ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഈ നിലക്കുള്ള അനാപുകൾ അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമല്ലേ നമ്മളെ കാലം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാര് ഹലാലായ നിലക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്ന നിലക്ക് അവര് ബന്ധങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു സുന്നത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പണം കയ്യിലുണ്ടോ മഹർ കയ്യിലുണ്ടോ ചെലവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പണം കയ്യിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണേ ഇങ്ങനെ വിവാഹാലോചനയുമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിവാഹം മുടക്കാൻ പലരും മുന്നിലാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് കോളേജിലും നന്യപെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കാം പല ബാപ്പമാർക്കും സമയമില്ല പല ഉമ്മമാർക്കും സമയമില്ല പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ഓർമ്മയില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്റെ പേരിൽ ഇവൾ എന്തെങ്കിലും കത്തുമായി പോകുമ്പോ ബാപ്പാക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഉമ്മാക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല കുടുംബങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അവന്റെ അതേ പാങ്ങളിയുടെ ചങ്ങാതിമാരോട് അവളെ സ്വന്തം ചങ്ങാതി ചങ്ങാതിയുടെ അതേ ആങ്ങളയുടെ ചങ്ങാതി കാണുന്ന പേര് പെൺകുട്ടികളെ കാറിൽ കയറ്റി വിടുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത ചില ഉമ്മമാരില്ലേ ചോദിച്ചാ പറയാനുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതേ അവന്റെ സ്വന്തം ആങ്ങളയുടെ കൂട്ടുകാരന കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് മഹറമാകലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആൺകുട്ടികളാകുന്ന വലിയ ആൺകുട്ടികൾ അവരെ കൂടെ പഠിച്ചവര് അവരെ കൂടെ കളിക്കുന്നവര് അത്തരം ആളുകളെ അടുക്കളയിൽ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നു ചില സ്വഭാവക്കാരില്ലേ ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിന് അവിടെയുള്ള ഉമ്മമാരോട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല ചോദിച്ചാ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവളെ സ്വന്തം മകന് ആ മകന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് പോലും എങ്ങനെയാണ് അവളെ മകന്റെ ചങ്ങാതി മഹറമാകലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ചില ഉപ്പമാരില്ലേ ഇതിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ചില ബാപ്പമാരില്ലേ ഇതിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഇത്തരം ഹറാബുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മടിയും പറയാനില്ല കോളേജിലും ഇറങ്ങി വരുന്ന പെൺകുട്ടികള് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടാ തോന്നും ഒരു ഉമ്മാന്റെ മക്കളാണ് ഒരു ബാപ്പാന്റെ മക്കളാണ് തോളിൽ കൈവച്ച് പെൺകുട്ടികളെ തോളിൽ കൈവച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മടിയില്ലാതെ പോയില്ലേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മടിയില്ലാതെ പോയില്ലേ പെൺകുട്ടികളിൽ ലജ്ജയില്ലാത്തവരായി അതപ്പതിച്ചു പോയില്ലേ അയാ ഊരി പോകുന്ന സമൂഹമായി എന്റെ അവസാന ിലിരുന്ന സമൂഹം മാറുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇത് പൂവണിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചില പൂവാലന്മാരില്ലേ ചില പൂവാലന്മാരില്ലേ പൂവാലിമാരില്ലേ ചില പെൺകുട്ടികളില്ലേ ഒരു മടിയില്ലാതെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അന്യപുരുഷന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ടാ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരു ബാപ്പാക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എല്ലാരും പറയൂ എന്റെ മോളല്ല എല്ലാരും പറയും ഞാനും ഈ ബന്ധമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇരുട്ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആര മോളാണ് കുട്ടികള് ആര മക്കളാണത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഉപ്പമാരുടെ മക്കളല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികള് പിന്നെ ആര മക്കളാണ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ള മറുപടി ഏത് കിതാബിലാണ് കാണാൻ പറ്റും തൊടാൻ പറ്റൂ പറയാൻ പറ്റാതെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് അവരെ ഫോണിലാ വിളിക്കുക ആരെ ഫോണില് ഉമ്മാന്റെ ഫോണില് എന്നിട്ട് ഫോൺ കൊടുക്കും ആർക്ക് അന്യ പുരുഷം വിളിച്ചാൽ ചില ഉമ്മമാര് ആർക്ക് സ്വന്തം മകൾക്ക് ആരാ നിന്റെ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്നത് ആ ഫോണ് പിടിച്ചു കൊടുക്കും ഫോൺ കൊടുക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അങ്ങനെ ഹറാമ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല ഹറാമ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതേ സാധനത്തിൽ കല്യാണ ആലോചനയുമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നാൽ അത് മുടക്കാൻ എന്താ വഴി ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വയലിന് പോയപ്പോ അവിടെ വയലിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് കെട്ടി തൂക്കി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്താണ് കല്യാണ മുടക്കികൾക്ക് താക്കീത് ഇതാ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് വെക്കേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോച
കല്യാണ മുടക്കികൾക്ക് താക്കീത് ഇത് വന്ന് ഫ്ലക്സ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ എന്റെ വയലുകൾക്ക് നെയ്മാനുള്ള ഉപ്പമാര് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരം സംസാരിച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ ബുയസീദുൽ ബസ്താമി ഒരു ദിവസം വീട്ടിലും നിറങ്ങി വരുമ്പോ കണ്ണിലും കണ്ണുനീരൊഴിച്ച കണ്ണുനീരിന്റെ ചാലിന്റെ കല മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേറ്റു നിന്നോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ദൂരെ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തു വന്നോ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദ്വയ ചെയ്ത പിരിയളും അമ്മാ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് ദ്വയക്ക് ജപത്തുള്ള മജിലിസ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണ് അമ്മാ വീട്ടിലും നിറങ്ങി വരുമ്പോ കരഞ്ഞു കൊണ്ടാ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കരച്ചിലിന്റെ അടയാളം തികച്ചും മാറിയിട്ടില്ല ോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയ ചാലിന്റെ കലമുഖത്ത് കാണാനുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി മഹാനായുള്ളതങ്ങളെ മറുപടി ജനങ്ങളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്നൊരിച്ചിക്കാരനുണ്ട് അതാരാണെന്നറിയോ അവൻ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നവന് ആകർച്ചി കച്ചവടം നടത്തിയവൻ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ കണക്ക് പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എന്തിനാ കണക്ക് പറയുന്നത് എന്നറിയോ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ചില ആളുകളെ കുറിച്ചവൻ പറയും ഈ മാംസത്തിന്റെ കണക്കിലവൻ നദി എന്റെ കടയിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ മാംസത്തിന്റെ മേലെ എന്റെ മിൽക്കിലുള്ള മാംസത്തിന്റെ മേലെ അവൻ കൈവച്ചു പോയി അവനാ മാംസം വാങ്ങിയിട്ടില്ല കടയിൽ വന്നിട്ട് മാംസത്തിന്റെ മേലെ അവൻ കൈവച്ചു പക്ഷേ അവൻ മാംസം വാങ്ങിയില്ല ആ മാംസത്തിന്റെ കുടം നോക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ആ കടയിൽ വന്നിട്ട് അത് ആ മാംസത്തിന്റെ മേലെ കൈവച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് എന്റെ ഹക്ക് അവിടെ ബാക്കിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച ആ മാംസം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു മാംസത്തിന്റെ പേരിൽ കണക്ക് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരാനുണ്ട് ജനങ്ങള് ോടതിയിലെത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അമലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സിറാത്ത് പാലം കടന്നു കിട്ടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് കയറി കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് എന്റെ അമലുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ നിസ്കാരം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അമലുകൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുനാബുറിയല്ലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫ് മഹാനായി മാം മുസ്ലിം റതിയല്ലോ അല്ലോ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അന്നബീ ഹുറയറത്തറതിയല്ലോ അല്ലു അബു ഹുറയറതിയല്ലോ അല്ലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫ് ആണ് അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തദറൂന മനിൽ മുഫ്ലിസ് നിങ്ങൾ കാരാണ് മുഫ്ലിസ് എന്ന് അറിയുമോ സഹാബ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സഹാബത്ത് പറയുന്നത് ഹബീബായ നബിയെ മുഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് ദുരഹമില്ല അതുപോലെ പണമില്ല ദുന്യാവിലെ സ്വത്തൊന്നും പറയാനില്ല ഇവനാണ് നബിയെ മുഫിലിസ് ഒന്നുമില്ലാതെ വറ്റിപ്പോയവൻ അവനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമങ്ങൾ മറുപടി അവനല്ല ഇന്നൽ മുഫിലിസ മിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിലെ മുഫിലിസ് ആരാണ് എന്നറിയോ എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള മുഫിലിസ് ആരാണ് എന്നറിയോ ഈ ഔമൽ ഖിയാമതി ബിസ്വലാഹാത്തി വസിയാ 
അവന്റെ നാളിൽ അവന്റെ നിസ്കാരവുമായി അവൻ അവിടെ വരൂ അവന്റെ നോമ്പുമായി അവൻ അവിടെ വരൂ അവന്റെ സക്കാത്തുമായി അവൻ അവിടെ വരൂ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവൻ അവിടെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ എത്രയുണ്ടാകും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ എത്ര നിസ്കാരമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര നോമ്പുണ്ട് കാത്തു കൊടുത്ത കഥകൾ എത്ര പറയാനുണ്ട് സനക്ക ചെയ്തത് എത്ര പറയാനുണ്ട് നന്മകൾ ചെയ്തത് എത്ര പറയാനുണ്ട് ഈ നന്മകളുമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ പറയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ചില ആള് പറയാണ് ഇവൻ എന്നെ തെറി വിളിച്ചവനാണ് ഇവനില്ലാത്ത അപരാധം പറഞ്ഞവനാണ് ഇവൻ എന്നെ മുഖത്തടിച്ചവനാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞവനാത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പലതും എന്റെ പേരിൽ ആരോപണം പറഞ്ഞവന എന്റെ സമ്പത്തി നിലക്ക് പിടിച്ചെടുത്തവനാണ് ഇന്നാൽ ഇന്ന രക്തം നിലക്ക് രക്തം ചീന്തിയവനാണ് ഇങ്ങനെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനോട് ചെയ്തു വെച്ച ക്രൂരതകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി എണ്ണിപ്പറയുമ്പോ ഹബീബായ പറയാണ് ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ അവനെ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് വരെ എടുത്തു കൊടുത്തു പോയി അവനത് അവസാനം വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയി അതെ അവനത് ആ നരകത്തിന്റെ മേലേക്ക് ചുരുട്ടപ്പെട്ട നിലക്കെറിയപ്പെടുന്നവനാകുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾ വന്നവന്റെ അമലുകൾ ഓരോന്നോരോ നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസം എല്ലാ അമലുകളും കൊടുത്തു തീരുന്നവനാരോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുഫിലിസ് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അങ്ങനെ ഒരു തമാശക്ക് പോലും മറ്റൊരാളെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതേ തമാശക്ക് പോലും അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പോകരുതേ അതുകൊണ്ടാ മഹാനായ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് വെറുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കണേ സംസാരം മയമുള്ളതാക്കണേ പരത്തണേ പരലോകത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണേ ിലെ ജീവിതം ഒരു എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണ് തീരാത്ത ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമേ ഇല്ല ഈ ദുന്യാവ് നശിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണേ ആഹ്റത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണം ആഹ്റം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നതുള്ളൂ എന്ന ബോധം വേണം ദുന്യാവിന്റെ സ്നേഹവും ദുന്യാവിന്റെ സന്തോഷവും ദുന്യാവിന്റെ സമ്പത്തും കണ്ടിട്ട് ആഹ്റം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകുന്ന വിഡ്ഢികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല പരലോകത്തോട് നല്ല സ്നേഹം വേണേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളും അമോഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധം മനസ്സിലുണ്ടാകണേ മറ്റൊരാളെ ദീപത്ത് പറഞ്ഞു നീ അറിയാതെയാ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാൾ അറിയാതെയാ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെയാ പറഞ്ഞത് അറിയിക്കാതെയാ പറഞ്ഞത് ഒരു നിലക്കും അവന്റെ ചവിട്ടിലെത്താത്ത നിലക്കാ പറഞ്ഞത് എന്നാ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ എല്ലാം പരസ്യമാ പാപ്പ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന് മകൻ പരസ്യമായി എവിടെ 
കുറ്റസമ്മതം നടത്തേണ്ടി വരൂ മക്കളറിയാതെ ചതിച്ച ബാപ്പമാരില്ലേ ഭാര്യനെ ചതിച്ച ഉപ്പമാരില്ലേ ഭാര്യനെ ചതിച്ച ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ച ഭാര്യമാരില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയും അവിടെ എത്തിയിട്ട് റൊബിന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാം പരസ്യമാക്കി പോയി ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണേ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുണ്ടാകണേ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഭയമുണ്ടാകണേ വസിസരിൽ അമലി ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കണേ മുഴാനിൽ അമലി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാക്കണേ മുഴാദി ഒരു മുസ്ലിം നെയും തെറി വിളിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മുസ്ലിമിനെ തെറി വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കള്ളം പറയുന്നവനെയും സത്യമാക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പോ അയാളെ മുന്നില് കളവ് പറയാൻ പാടില്ല വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്തത് പറയുന്ന സ്വഭാവമാകരുത് സത്യം പറയുന്നവനെ കള്ളമാക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പടരുതേ ഞാനത് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ ഭരണാധികാരിയെ വഴിപ്പെടണേ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ നീണ്ട ഉപദേശമാണ് അവസാനമായി മുഴാതെ വീണ്ടും വിളിക്കുന്ന അള്ളാനെ ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ത് മറന്നാലും സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ മറന്നു പോകരുത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ പോകരുത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ ഏത് ഉറക്കിലും ഓർമ്മ വേണം ഏത് ഉണർവിലും ഓർമ്മ വേണം ഏത് കടത്തത്തിലും ഓർമ്മ വേണം നടത്തത്തിലും ഓർമ്മ വേണം നിരുത്തത്തിലും ഓർമ്മ വേണം ഏത് സെക്കൻഡിലും ഓർമ്മ വേണം സിട്ടാവായ റബ്ബിന് ഏത് നിമിഷവും നിയമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബാണ് അവനെ മറക്കാനുള്ള നിർവാഹമില്ല അമ്മാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ അങ്ങനെ അമ്മാനെ ഓർത്ത് ജീവിച്ചാലോ ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലും വെറുതെ അകൂല്യ ബനു ഇസ്രായേലികളിൽ പെട്ടൊരു മഹാൻ വല്ലാത്ത പട്ടിണിയാണ് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് വിഷമം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മരുഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തോയി കൈയർത്തി ഒരറ്റ റബ്ബെ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ ആരുമില്ല ഏകനായ റബ്ബായ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ച അടിമയ ഞാൻ എന്നെ കൈയൊഴിക്കരുതേ അള്ളോ ഈ അടിമക്കുത്തരം നരണേ അള്ളോ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ പോയി ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരം നങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ അതാ ഈ മനുഷ്യൻ ദ്വയ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വേണോ ദുന്യാവ് വേണോ അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ദുന്യാവും റെഡിയാണ് കൈ നീട്ടിക്കോളൂ ഈ മഹാൻ കൈയൊക്കെ നീട്ടിയപ്പോ കയ്യിലതാ രണ്ടു വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് മുത്തുകള് ആ മുത്തുകളെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പറയുന്ന നമ്മളെ സർവ വിഷമവും തീർന്നു പോയി എല്ലാ വിഷമവും തീർന്നു പോയി ആ നിലക്ക് പരിഹാരമാകുന്ന രണ്ട് മുത്തുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാളെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റുകളയാ ഈ മുത്തുമായി വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യനോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളൊരു മാളിക വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളൊരു മാളിക സ്വർണത്തിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മാളികകള് വെള്ളിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മാളികകള് ഒന്നിൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ക്ഷമിച്ചതിനുള്ള 
മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളെ ഭാര്യക്കുള്ളതാണ് തുല്യാവിൽ അള്ളാ അരവയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് വിഷമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചോളൂ മഹാനായ നബി ഉള്ളോഹി കലീം ഉള്ളോഹി മൂസ അലിഹി സലാം നാട് വിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ മഹാനായ നബി ഉള്ളോഹി ബറാഹി അലിഹി സലാം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ മഹാനായ നബി ഉള്ളോഹി യാഖൂബ് അലിഹി സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ മഹാനായ നബി ഉള്ളോഹി അയ്യൂബ് അലിഹി സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ മഹാനായ നബി ഉള്ളോഹി യൂസഫ് അലിഹി സലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ അമ്പിയാക്കളാകുന്ന അമ്പിയാക്കള ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലേ ഏത് പരീക്ഷണമുള്ള ഘട്ടമാണെങ്കിലും ഒതുക്കൂരില്ല അമ്മാനെ ഓർമ്മിക്കണേ റബ്ബിനെ മറന്നുകൂടാ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് പുതിയ പൗരത്വത്തിന്റെ ബില്ലിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആ ബില്ലിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഒന്ന് പുലർച്ചക്ക് സ്വതഹിന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് ജമാത്തിന് വരണമെന്ന് സർവ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും വയന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരമില്ല സമയമില്ല ആരോഗ്യമില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിക്കാൻ റെഡിയാണ് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയും നില്ല വേണം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകരുത് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ട് സൊല്ലോഹലിയോസല്ലം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പണിയെടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല പള്ളിയിൽ ജമാത്തിനാളില്ല സ്വതഹിന്റെ ജമാത്തിനൊരു സ്വഫ് പോലും പൂർത്തിയായില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല പള്ളിയിൽ പോകാനാളില്ല തിക്രുതല്ലാനാളില്ല സദസ്സിൽ വരാനാളില്ല ഗാനമേളയുടെ സദസ്സുകൾ നിറഞ്ഞു നിബിടമാണ് മുസ്ലിം സാന്നിധ്യം സജീവമാണ് എവിടെയും മുസ്ലിമിന്റെ സാന്നിധ്യം സജീവമാണ് പള്ളിയിൽ സജീവത കാണാനില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ പോലും പള്ളിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആരും നിമ്പറിൽ കയറാതെ പോകൂല എന്ന് നേർച്ചയാണ് പള്ളിയിലൊന്ന് കയറി കിട്ടുകയില്ല എല്ലാ നിയമത്തും കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എല്ലാ നിയമത്തും വേണമെന്ന് ആശിക്കുന്നു ഓർക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരി ഒരു നേരം അലക്കാനുള്ള കാരണത്തിന്റെ പേരില് നിസ്കാരം പോയല്ലേ അലക്കലിന്റെ കാരണത്താൽ നിസ്കാരം നട്ടപ്പെടുത്തിയല്ലേ പാത്രം കഴുകാനുള്ള കാരണത്താൽ നിസ്കാരം നട്ടപ്പെടുത്തിയല്ലേ പൗരത്വം പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത പേടിയുണ്ടല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെവിടെ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെവിടെ സ്വർഗം ചിന്തിച്ച് വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരെവിടെ സ്വർഗം ചിന്തിച്ച് ധീരന് ഹിതുമത്തിയുന്ന സയ്യിതന്മാരെവിടെ നന്മകൾ കുറഞ്ഞു പോയി കൊണ്ട് ഭൂമി ലോകം നിറച്ചു പോയി ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഫസാദ് നിറഞ്ഞു പോയി തിന്മകൾ നിറഞ്ഞു പോയി തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയി വ്യഭിചാരത്തിന് പ്രശ്നമില്ല ഹലാലാക്കി പോയി ഏത് പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല മുസ്ലിയാരെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല മുസ്ലിയാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല മുസ്ലിയാരെ തൊടുന്നതിന് മടിയില്ല അന്യപുരുഷനെ തൊടുന്നതിന് മടിയില്ല സംസാരിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല ഈ നിലക്ക് സമുദായം പറകോട്ടടിച്ചു പോയി ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ വീട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാ അപ്പഴാ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് മുത്തുമണികൾ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആ സീ 
ഫീലിങ്ങിൽ ഒരു ഭംഗി കുറവില്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ അത് നിങ്ങളെ കയ്യില നിങ്ങൾ ദുന്യാവില് അതേ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുൻനിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹനോട് അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ള ദുന്യാവിൽ തന്നെ തന്നുപോയി ഉറങ്ങിൽ നിന്ന് ചാടിയേറ്റ ഈ മഹാ ഭാര്യനോട് സംഭവം പറയുന്നു രണ്ടു മൊത്തുമായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാ എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത വേണം എനിക്ക് ആ മുത്ത് വേണ്ട മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒറ്റക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുത്ത് പിന്നെ കാണാനില്ല എന്നൊരു ചരിത്രം മഹാനായി മാം കല്യൂബിറുതിയുള്ളു അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചില്ലേ എന്നെ വാതിലിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വേദകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിലേക്കാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നത് സ്മരിച്ച് ജീവിക്കളോ എവിടെ ഇന്റെ കുല്ലിഷരും വഹജറും ഏത് കല്ലിന്റെ അടുക്കലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം ഏത് മരത്തിന്റെ അടുക്കലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അനക്കത്തിലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം ഏത് അടക്കത്തിലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം ഏത് നൃത്തത്തിലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം ഏത് ഇരുത്തത്തിലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം ഏത് കിടത്തത്തിലും വന്നാനെ ഓർമ്മ വേണം വേദകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മരഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയൊരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അല്ലൈനിൽ ജോലിക്ക് പോയ ചെറുപ്പക്കാരനാ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ജോലിക്ക് പോയതാ നോക്കിലാണ് ജോലി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി രോഗം പറയാറില്ല രാത്രിയിൽ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയതാ നേരം വെളുത്തിട്ട് കൂട്ടുകാര് വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുഹൃത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ സുഹൃത്തിന്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളോ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ നല്ലാനെ ഓർത്ത് കിടക്കാൻ നേരമില്ല അല്ലേ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ഓർത്ത് കിടക്കാൻ നേരമില്ല അല്ലേ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ മ്യൂസിക് ഉള്ള പാട്ടില്ലാതെ ഉറക്കം വരൂല സിനിമ കാണാതെ ഉറക്കം വരൂല ഹറാമ് ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല എന്റെ വയലുകൾക്കും നപ്പങ്ങള് ആ സിനിമയിൽ അനുഭവിച്ച അതേ അനുഭവിച്ച സുഖങ്ങളും അതേ കണ്ടിരുന്നു നേ രസിച്ച സുഖങ്ങളും കണ്ട് നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുമ്പോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പെങ്ങളാണോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണോ പപ്പയാണോ എത്ര വലിയ ഹദഭാഗ്യവാസ്ലോസ്ലമങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒതുക്കൂരില്ല ഏത് സമയത്തും അള്ളാനെ ഓർമ്മ വേണേ ഏത് തെറ്റിനും തോബയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ രഹസ്യമായ തെറ്റാണോ രഹസ്യമായ തോബ വേണം പരസ്യമായ തെറ്റാണോ പരസ്യമായ തോബ വേണം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവസാനം പറഞ്ഞത് തോബയെ കുറിച്ചാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മനസ്സിലില്ലാതെ പോയതും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് അവരെ തോബ കണ്ടില്ലേ എന്റെ മുന്നിൽ അവരെത്രയാ കരഞ്ഞു തീർത്തത് നമുക്ക് കരയാ കണ്ണിന് വെള്ളമില്ല കരയാനുള്ള സന്മനസ്സില്ല കാരണം മനസ്സിൽ തോബയില്ല മടക്കയാത്രയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല മരിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല ആലോചനയില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപ്പാപ്പമാരെ കബറിൽ വെച്ച് പരിചയമില്ലേ ഉമ്മാമമാരെ കബറിൽ വെച്ച് പരിചയമില്ലേ എന്നാ ഇത് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കബറിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തലിമിന് മുപ്പത് തികഞ്ഞ് പറയാനില്ല എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എത്ര കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് എത്ര ആളുകളെ ആ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അബൂ തുർക്കി ഇന്ന് കബറിലാണ് അള്ളാ നീ കബറിനും സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളോ എന്റെ കൂടെ കുറ്റിയാടി സിറാജ് ലുദയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സയദ് കബറിലാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞബ്ദുസ്താദ് കബറിലാണ് അങ്ങനെ പേരെണ്ണിയാൽ എത്ര ആളുകളെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പലരെയും പറയാനില്ലേ എപ്പോഴാ എന്നെ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വെക്കുന്നത് പറയാനറിയൂലല്ലേ ആ കബറിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനാ മഹാനായ മഴതൃതിയുള്ളൂ അവസാനം കൊടുത്ത ഉപദേശം ഓരോ തെറ്റിനും ഇടക്കിടെ തൂപ കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കണേ രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റാണോ 
അത് മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് തോപ ചെയ്യണ്ട മറിച്ചോ രഹസ്യമാണോ രഹസ്യമായ നിലക്ക് തോപ ചെയ്യണം പരസ്യമായ നിലക്ക് ചെയ്ത തെറ്റാണോ പരസ്യമായി തോപ ചെയ്യണേ അള്ളാ നിലക്ക് നല്ല തോപയുള്ള വിശ്വാസികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് വിജയം കൈവരിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ ും നല്ലതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്തോടെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു കഴിയിൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതായത് കൊണ്ട് അത് വിലയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പൈസ ചെലവിച്ച പുസ്തകമാണ് ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എല്ലാവരും വായിക്കണം ആ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇവിടെയുള്ള ഫരീദ് സക്കാഫി കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഹുദയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ മൂപ്പര ജൂനിയർ ആയിട്ട് അവിടെ പഠിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സഹായികളായി സഹചാരികളായി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മുത്താല്യമാണ് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ ദിക്കറി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോകാവൂ എനിക്ക് നാളെ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മകരിപുര് ഉടുപ്പിയിലാണ് പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ദുബായിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പോയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദ്വാരം തരൂ എല്ലാവരും ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയാൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ വാഹൃദാവാന അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു